The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study today, gikinahangla na atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, kung napawagi tayo mga sala. We have to rebound, name all our sins, acknowledge our sins to God the Father. Kinahangla na ito kinigisugid. Yan itong mga salang nabuhat ng ito yung adlawa, aron kinidili mahimong babag sa atong pag Buhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos. O ang Espiritu Santo makatudlo na niya kanato kon kita malimpiwan sa mga sala. 1 John 1.9, nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, The issue you're facing is not uh, confession of your sins. It is faith alone in Christ alone. That is the only means of salvation. Wala na ilain. Wa mausap ka na. Imugna ka na sa Diyos. O ganara ka na kanimo. Kung imubang dawaton. You have your free will. And use your free will in making the most important decision that you can make in your entire life, the decision to believe on the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Acts 16.31, no can I say in English, if we uh, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Nya diasa Acts 4.12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Ugusab ang 2 Peter 3.9, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Busa karon magampot sa ilom. Let us pray. Magampot, abalaan ang mga Diyos. Nagpasalamat uh, kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos. Dili gani kami takos nga mabuhi. Papan, ikaw nagpadayon gayon sa pag atiman ka na mo, pagsangkap ka na mo sa tanan na mong mga panginahanglan sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa iyong pagkamatinumanon sa iyong mga saan. Ubani kami karon sa iyong padayon, sa pagtuon sa iyong pulong, pinagi sa pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo. Salamat ni nga among Bible study, pinagi sa YouTube, kinintanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Well, may ngadlaw sa tanan ito mga Subscribers, mga higala, mga ingisuon diha ni Kristo, welcome na sa ganyang tanan. Niya pagkita sa atong pagtutok, pagconcentrate sa atong uh, tunanan nga giuluhan o the doctrine of the divine dinosphere. Atong nasairan, akining dinosphere, mao ang dapit, na may gahom sa Diyos nga puloy anan sa matang magtutuo samtang aniya pagkita ni Gaduhang Bahin sa plano sa Diyos. Phase 2 of the plan of God. We are believers in time. Busa. 
Magasunod lamang kita sa mando sa Diyos dia sa 2 Peter 3.18 But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay. So, diman na to. Nga kung wala kita magapuyo dito sa sulod sa dapit ng may gahong sa Diyos, divine and sphere, then dili kita makatuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Dili. We cannot fulfill and function uh, sa kabubutan sa Diyos sa atong kinabuhi. Kay matago sa kanato, ana may kabubutan ang Diyos. Each one of us, each one of us believers, ipahiluna ng tanan kana sa plano sa Diyos. So, pan, kung dili kita magapuyo diha sa divine atmosphere then out we go to akita magapuyo sa dapit ng may gahom ni satanas itawag na sa English o cosmic dinospheres o mao nga dili ka makatuman di gani ka makasibog sa imong Kristohan ng pagkinabuhi okay now karon padayon ta sa atong pagtuo ni ini atong gibiyaan kagahapon ang tulo ka mga arrogant skills nga kinahanglan hinumduman nato we should remember the three arrogant skills namely self justification self deception and self absorption ang self justification ang pagpagaturungan sa kaugalingon ang self-deception, maong paglingla sa imong kaugalingon. O ang self-absorption, na imong nagyong gitutukan, gi, uh, punting ang tanan mo pagtagan diha sa ibong kaugalingon. Self-absorption. You see? So, Mone, we have to be aware of this. Bantay kita nga, di kita mabiktima ninyong tulok ang mga arrogant skills. Now, ang tuusap nga gisgutan sa mayagi na itong panag-uban, ang duha ka <coughs> matang sa pag-isip, imputation, pag uh, ka ng inunta, well, imputation, of course, pag-isip. Maurag yun na itong magamit nga binisaya. Pag-isip, isipan ba ta? Like, uh, panglitan kita, isipan naman sa Diyos sa iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness, isip. O duha ka klase, kining maong pag-isip. <coughs> Excuse me. <coughs> There are two kinds of imputation, the real and judicial. Ang real imputation, mo ka itong implo nga itong gihatag kanimo sa diha nga si Adan o ang babae, may supil sila sa kabubuton sa Diyos. They disobeyed God sa pagdili sa Diyos dito sa Hardin sa Eden, pagdili sa Diyos sa pagkaon niya itong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog lautan. Now, <clears throat> sa pagkalaglag nila, kay misupil man sila sa Diyos, then their status, maokin eh, mauni ang ilang kahimtang physically alive but spiritually dead kay ang formula nga moy magamit ni ini mo kining AOS plus OSN equals spiritual death ang AOS mo Adam's original sin dugangan pagyud sa kinai magasasala old sin nature equals spiritual death ang buot iba sa bot ato nabung malikon ang buod, di sa spiritual death, mao ang pagkahimulag sa tao sa hingpit, gikan sa Diyos. Total separation of man from God. So, we are declared, <coughs> all members of the human race, mga kaliwat ni Adan, nga ang atong status, since then, pagkalaglag nila, Physically alive kita, but spiritually dead. Niyan tong wala pa kita maluwas. You see? 
ang tanang mga tao nga dililuwas na apektahan gyud ni tanan ni ining maong status o condition mo ni real invitation ang judicial uh, undeserved to be judged now ehemplo ni ni nga atong mga sala uh, giisip ngadto uh, kang Ginoo Hesus Kristo Samtang nagbitay siya sa krus, ang atong tanang mga salat, sa tanang mga katawahan, giisip nga do kang Ginoso Kristo. Mga nagihukman siya. Si, giyak, gihukman ang katong tanang mga salat, nato, dito kang Ginoso Kristo. That is the judicial. <clears throat> Nga ikaduha nga himplo, ang atong pagkamatarong Uh, sa akong giingon, di pa dugay, ang pagkamatarong sa Diyos, giisip nganhi ka na to, nga mga magtutuo. Ang mga magtutuo ra, may isipan ini. Dili ang mga di magtutuo. So, sabta gina. Now, ang Roma uh, Kapitulo 6, versikulo 4, na kanayon ni ini. Knowing this, Our old man, meaning an old signature, is crucified with him, him, Kanginoy Su Cristo, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Oh, by the way, kitang mga magtuto, kitang talana mga magtuto. Every believer receives. Double portion. Gitawa kini og double portion. Nga itong nadawat. Ang una ni ini, ang hingpit nga pagmatarong sa Diyos nga mahan. Now, ang ikaduha, ang hingpit nga pagmatarong ni Ginoong Iso Kristo. Muna nga nahimong double portion. Kasabot ka? Okay, so mo ka na. Ang double portion. Now, we must, maybe we are, we're not aware of that, but kita, giisipan ni ni maong duha ka uh, portion, double portion. Now, maong ha, usakin ni sa mga beneficyo ang gihatag sa Diyos ka na itong mga magtutuo. Maong, nalabihas kadaghan ang iyang pagsangkap ka na ito. Nga makaingon ka nga, there is no excuse for believers not to advance in their spiritual life. Wa gyud tay ka pang besngan man. Tungod kay ang Dios nagasangkap man kanato sa tanan nga mga kasangkapan o mga panginahanglon, panginahanglan sa kinabuhi. Assets, spiritual assets. You see? Okay, abri ra gud ning imong Biblia karon sa Colossians chapter 3 versikulo 1. Colossians chapter 3 verse 1 Nagkanayon kini sa in English If ye then be risen with Christ Okay Anata honong sa Kini nagpasabot o niadtong atong gisugutan nga current positional truth Okay Kay ang retroactive Yan ito yung higayon nga may tuo kita kang ginoon sa Kristo nga itong manuluwas. Retroactive ang atong pagka uh, kanang pag-ambit. Uh, We shared that uh, Christ uh, had sa iyang kamatayon, sa iyang uh, pag- pagkalubong o pag- uh, kanang pagbanhaw o sa iyang pagsaka dito sa langit nga ito sa iyang langit ng amahan o sa iya na karong paglingkod. Iya stuong kamot sa Diyos ng amahan. So, if ye then be risen with Christ, that is the current positional truth. Current na. Kay, we have been risen with Christ. Now, kinigod, itong uh, isigutan ka may mitungod kinigod, conditional uh, Gloss, 
Okay, ang first clause condition. Ano yung first class? Dili first clause. First class condition. If, ang if, sabi niya, kon. So, in other words, na ay condition. Kaya ang unang condition nini, first class, is yes. Ang second class is no. O ang third class is maybe yes, maybe no. Now, tiwan ni katong prothesis, kay mo kini ang premise. Sabi niya sa'yo, inunta pa si una. No niya, musunod na yun ang apodosis, which is the conclusion na gasunod. So, kini yung kolusas 3.1 nga kahimtang, matuod ni, tinuod kini Colossians 3.1 condition is true. Thus, it is in the first class condition. First class kini. Now, pada yung record niya ng versikulo. Versikulo 1. If ye then be risen with Christ. Now, kining uh, seek, ang sunod good niya ng versikulo mo na seek, okay, the things above. Now, ang seek sa Greek ng pulong is zeteo. Zeteo, ang bota sa bot ni ni sa in English is to search, to learn. Unya kining to seek. Hmm? Pag siksik mo gani ang bota sa bot. It's a careful investigation or searching to try to find out. To seek information or keep seeking. Now, of course, lain nga Grigo nga pulong, Greek word, peranzo. Ang bot pa sa bot sa peranzo is to try to test, meaning examine. O ang dokimazo, parihan sila, to try to test, to examine. Now, kini na kahulugan o customary iterative present to attempt to learn by careful investigation or searching. Now, by this time, we presume atong uh, giya ka ng gitugutan, we presume that we know the meaning of positional truth. Now, as we know, Kini, uh, gibahin kini o gikategorize kini ng atus duha. Retroactive o current. Now, last time we took up Colossians 3.1 also. If ye then be risen with Christ, keep seeking the things above. Now, kini above na po is... Uh, uh, na na sa positional truth. Okay? Condition gapon kini. So, the prothesis, premise, pasiuna. Then, apodosis, conclusion, nagsunod. Now, ang presentation good ni ini, ay numdum ka na de versikulo niya na nagsultig ingo ni ini. If you are stoned, kung batuon ka, if your eyes sineth kung makasala ang iyong mga mata, if your hands sineth kung ang iyong mga kamot nagasala, if you are slapped in your face, kung gisag pa ang iyong aping, okay. Now, there is the so-called evidence inference. That's the prothesis. And the equivalence is the prothesis pod. So, ang pasabot na nini, it's a compound prothesis. Ang tuta sa Roma, Jes Noive. It says, If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Now, mauna yung itawa kong inverse condition. Simple apodosis. Okay? Now, the answer 1 John 1.10, 1 
na ay usa ka protesis diha o nagisundan ka na sa apodosis. And then, the inverse condition, if protosis, protosis is true, apodosis is also true. So, na akin sa imperative mood, kung sa buta sa buta sa imperative mood, that's the mood of command, mando. Imperative mood has many kinds. Pananglitan. Ako na maninggisugutan one time. If you put your hand in the fire, your hand will be burned. Now, this is a mild command. Mild. Now, don't put your hand so your hand will not be burned. That's a direct command. Okay? Balik teskulus has trees, ano? Magbanus-banus ning atong pag tuon ni ning mga bersikuluha. Colossians 3.1 again, If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Karon. Ang but pasabot ni, that's the current positional truth. Now, kining the things above ang nagisigutan ni ining. Colossians 3.1. Kung sa mag ni, what are these things above? Things that are above. Okay? Mga butang at tuwa sa itaas. Now, abrihi ang kulusas dos, dose, sibo gawain. The previous chapter, Colossians 2 verse 12. Nagisgot ka na, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him. Through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Kining things above. Unsari, what are these uh, things up above? Tubang? Ang unsa? Ang paglingkod ni Ginoo Jesus Cristo dito sa tuong kamot sa amahan mo kana ang things above. Tuwaman siya. Sa ibabaw, sa itaas, nga naglingkod sa itong kamot sa Diyos kamahan. Above us. Okay? Now, Philippians 3.13 also says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are Before. Now, if you have time, you read verse 14. Now, kini yung mga butang na tuwa sa ibabaw are what God commands us to learn, study, and apply sa atong kinabuhi karon, and come to the knowledge of the Word of God. Mauni, nagsunod kita sa mando sa Diyos. So to sum up, God's will for you, believer, is to be una ni ini, to be regenerated ng matao ka pa usab. Ikaw nga di magtutuo. Mo kini ang mando. Di si ka bubuton kini sa Dios. Ikaduha nga ikaw human ka maluwas, mutubo unta ka ng imong kalang in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Second Peter. 3.18 So we have to study the mind of Christ. Ano niya itong itunan ka ron? Huna-huna ni ni Kristo kaya niya itong itunan. 1 Corinthians 2.16 The mind of Christ. Assimilate God's truth. Kaya kini ang post-salvation epistemological rehabilitation. Kinahan lang tag rehab. Kitang mga o kamo mga bago pag iyon nga naluwas kinahang lantag rehab. Okay? O, di as proverbio 15.24, na kanayon usap kini, the way of life is above to the wise that he may depart from hell beneath. Proverbs 10.27, the fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Proverbs 14.27 The fear of the Lord is a fountain of life to depart 
from the snares of death. O gato kining ipadayon og ma. Dinyo na kita muhonong o gayog pakyasa pagsunod ni ini aron imog yung ma. Tuhog ang tanan nga. Bote pa sa bot ni ini ma. Butang at sa point of doctrine nga tong gisgutan. Magampot ah. Kamahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya, ka mong ipahimuslan ni nga dawa. Grasya ka ni imong mga pulong, ka mong nakatunan, ka mong dawaton, ka mong tuuhan, ka mong gamiton, sa mong kinabuhin kristuhan nun. Salamat sa mong bahimustadi, nga mong ginabuhat at lawalaw, agigtuman sa imong mando. Pani kami sa mong paggamit ni ini, sa pagtagbo sa bisag unsang sirkumstansya sa kinabuhi. Aroon sa ingon niya na magkakabot kami sa mong tumong ng mong espirituan ng pagkahamtong na diyan kami makahimaya na kanimo. Kining tanan ang mong ipasalamatan sa kala ni Ginoong Iso Kristo. Amen.